ഓക്കെ ഹാപ്പി ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി എജു സ്കിൽസ് ഒയിറ്റി മേഡ് ഈസി ഒയിറ്റി ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക അതോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആളുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒയിറ്റി ആസ്പിരൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ഒരാൾ പോലും സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഒയിറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കാതെ പോകരുത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എജു സ്കിൽസ് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതുവഴി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ എജു സ്കിലിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫീസും നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നില്ല റീഡിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കുപേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ടു റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബി ഫോക്കസ് ഓൺ സ്ട്രാറ്റജി സൈൻ പോസ്റ്റ് ക്ലൂസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യു എൻ എയുടെ സമയത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചർ പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെന്റൻസ് ഡെവലപ്പിംഗ് സെന്റൻസ് ലിങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഐഡിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ടോപ്പിക് സെന്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇഗ്നോർ ദ സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ആ കോമാഡ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന അല്ലെ എക്സാമ്പിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ കാതലായ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കും ലുക്ക് ഫോർ ഒപ്പീനിയൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് വേർഡ് അതായത് എക്സെപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയും കോൺട്രാസ്റ്റ് വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ആൻസർ വരിക പ്രത്യേകിച്ച് ഒപ്പീനിയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോക്കസ് ഓൺ സ്കെയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം സ്കെയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലുക്ക് ഫോർ ഹെഡ്ജിങ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹെഡ്ജിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ വേർഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലുള്ള കീ വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക Look for synonyms, uh, synonyms, synonymous language and paraphrasing. Look for model verbs. Look for cause and effect language. Look for numbers or percentage. Look for comparison. This is the basic idea of the text. Then we are going to go to the text. Then we are going to text 1. Then we are going to go to the text. 1. This guideline extract says that the nurse in charge must supervise the opening of the controlled drug cupboard, should make sure that all ward cupboard keys are kept together, can delegate responsibility for the cupboard keys to another ward, medicine cupboard keys, the keys for the controlled drug cupboard are the responsibility of the nurse in charge. They may be passed to a registered nurse in order for them to carry out their duties and return to the nurse in charge. If the keys for the controlled drug cupboard go missing, the locks must be changed, and pharmacy informed, and an incident form completed. The controlled drug cupboard keys should be kept separately from the main body of keys. Apart from in exceptional circumstances, the keys should not leave the ward or department. If necessary, the nurse in charge should arrange for the keys to be held in a neighboring ward or department by the nurse in charge there. Okay, so now the first thing is the first thing is hedging word or key word or main word. This guideline extract says that the nurse in charge, nurse in charge, the nurse in charge. ഹെഡ്ജിങ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസ് ദി ഓപ്പനിങ് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് കപ്പ് വേൾഡ് ഈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്താണ് ഹെഡ്ജിങ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീ വേർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഗൈഡ് ദ നേഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് മസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസ് എന്നുള്ളതാണ് കീ വേർഡ് കപ്പ് വേർഡ് എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ അതാണ് സൂപ്പർവൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ അതാണ് അല്ലാണ്ട് കളിക്ക് ഡ്രഗ് കപ്പ് വേർഡ് എന്നുള്ളതല്ല And now they should make sure that all ward cupboard keys are kept together. Keys are kept together in the world. Here is the concept. What is the concept? Delegate responsibility. About keys to another. Yeah, can delegate. Delegate in the world. Main. So, this is the key. 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 ഡ്രഗ് കപ്പോർഡ് എന്ന് ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം അവിടെ പറയുന്ന സൂപ്പർവൈസ് ഒരു നഴ്സിംഗ് ചാർജ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക കീ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക
the key keys ah, are keys. the key keys are the main word okay adu kazhinjalo responsibility responsibility of the ഇവിടെ ഈ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ചോദ്യം എന്താണ് ഈ വാളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലാണ്ട് സൂപ്പർവൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ സൂപ്പർവൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സി എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് നഴ്സറി നഴ്സിംഗ് ചാർജ് ഷുഡ് അറേഞ്ച് ഫോർ ദ കീസ് ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ എ നെയ്ബറിംഗ് വാർഡ് അനദർ വാർഡ് എന്നുള്ളതിന് ഡെലഗേറ്റ് അതായത് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് അല്ലെ ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ വാൾഡ് കപ്പോട്ട് കീസ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിനാൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് okay but apart from the in apart from in exceptional circumstances um idu thane parayunnundu adayathu inganeyulla the key should not leave the ward or department ennu paranjale so exceptions undu chela saajiryangalil kodukkam ennu indirect aayittu ee sentence um answer thane parayunnathu appo rendu reethiyilum parayunnundu yes appo text 2 to... 2 when seeking consent for a post mortem examination it is necessary to give a valid reason for conducting it p allow all relatives the opportunity to decline it c only raise the subject after death has occurred post mortem consent a senior member of the clinical team preferably the consultant in charge of the care should raise the possibility of a post mortem examination with the most appropriate person to give consent the person consenting will need an explanation of the reasons for the post mortem examination and what it hopes to achieve The first approach should be made as soon as it is apparent that a post-mortem examination may be desirable as there is no need to wait until the patient has died. Many relatives are more prepared for the consenting procedure if they have had time to think about it beforehand. ഇവിടെ ഹെഡ്ജിങ് വേർഡ് എന്താന്ന് പറയാ when seeking consent for a post-mortem examination it is necessary to ഹെഡ്ജിങ് വേർഡ്സ് എന്താണ് മെയിൻ വേർഡ്സ് seeking consent consent ആണ് consent ആണ് അല്ലേ seeking consent okay അതാണ് മെയിൻ ഹെഡ്ജിങ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ് വാലിഡ് റീസൺ ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇറ്റ് അലോ ഓൾ റിലേറ്റീവ്സ് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അന്നേരം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അബ്സല്യൂട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഓൺലി റേസ് ദ സബ്ജക്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓൺലി അതെന്താണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നിപ്പം പാരഗ്രാഫ് വായിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ മെത്തഡ് ക്യൂറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അത് കഴിഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ആൻസർ വായിച്ചു ആൻസർ ഒക്കെ ഉറപ്പായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തോ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീനിയർ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ടീം ഈ കോമ കഴിഞ്ഞുള്ളത് സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അതിനെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് അത് വായിക്കണ്ട അത് വായിക്കാതെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ആശയം കിട്ടും സീനിയർ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ടീം ഷുഡ് റേസ് ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഗീവ് കൺസെൻ സീനിയർ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ക്ലിനിക്കൽ ടീം ഷുഡ് റേസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഗീവ് കൺസെൻ ഇതാണ് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ഷുഡ് ബി റേസ് പ്രൊഷർ മാറ്റം എക്സാമിനേഷൻ വിത്ത് പേഴ്സൺ അപ്പൊ ദ പേഴ്സൺ കൺസെന്റിംഗ് വിൽ നീഡ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ 
and what it hopes to achieve answer evide anulladu will Hello? need an explanation of the person consenting will need an explanation yeah reason. explanation of reasons idana answer alle namukku idu nokkanda avashyam illa kaaranam elimination le nammal cheyidirunnu pakshe ippa clear alle idana nammal eliminate cheyidana correct answer nalladu clear alle ano adhe 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 ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് എലിമിനേഷൻ മെത്തഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ആരെങ്കിലും ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ മെത്തഡിനെ കുറിച്ച് യു സ്കില്ല് നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തേതാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പറയുന്നുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് പാടില്ലായ്കയില്ല എല്ലാത്തിനും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ എലിമിനേഷനും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുകയല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരികയല്ല ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയല്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടൈമിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ഒന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോൺ ഈ ടു വെയിറ്റ് അൺടിൽ ദ പേഷ്യൻറ് ഹാസ് ഡൈഡ് അത് ഏതാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഓൺലി റേസ് ദ സബ്ജെക്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഹാസ് ഒക്കേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോൺ ഈ ടു വെയിറ്റ് അൺടിൽ ദ പേഷ്യൻറ് ഹാസ് ഡൈഡ് അതൊക്കെ ബാക്കി നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സംശയമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലാത്തപ്പ പോകണ്ടേ ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ത്രീ ആണ് പേർപ്പസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ജിസ്റ്റ് അതായത് ജിസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഈസ് നോട്ട്സ് അബൌട്ട് ദി ഇൻസിനിറ്റേറ്റർ ഈസ് ടു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ചെയ്ത മറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ടുമൂന്നിടത്താണ് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്യൂറൽ ഈസ് ടു ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദീസ് നോട്ട്സ് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ഇവിടെ അബൌട്ട് ആണ് ഇവിടെ അബൌട്ട് ആണ് ഇവിടെ അബൌട്ട് ആണ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് മെയിൽ ഈസ് ടു അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും പേർപ്പസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ വിസ്തരത്ത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് വന്നാലും ചോദ്യങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയല്ല ടോപ്പിക് മാറുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ The purpose of these notes about an incinerator is to help maximize its efficiency, b. give guidance on certain safety procedures, c. recommend a procedure for waste separation, low-cost incinerator, general operating notes, 3, 2, 1 hospital waste management. Materials with high fuel values such as plastics, paper card and dry textile will help maintain high incineration temperature, if possible. A good mix of waste materials should be added with each batch. This can best be achieved by having the various types of waste material loaded into separate bags at source, that is wards and laboratories, and clearly labeled. It is not recommended that the operator sorts and mixes waste prior to incineration as this is potentially hazardous. It possible, some plastic materials should be added with each batch of waste as this burns at high temperatures. However care and judgment will be needed, as too much plastic will create dense dark smoke okay appo ibide naan parayunnathu the purpose of these notes uh, about enana endu yathulla main aashay endana hedging word incinerator about and about an incinerator about an incinerator yeah adinathu ettom pradhana petta about enna aare kurichu aanu nalladana ettom pradhana petta sambhavam ketta adu maari pogirathu adu maari poyal ee inganeulla chodyangal naan parayunnathu ippa pala material ninnu naan rendu mundu chodyam എടുത്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇതേ ആശയമാണ് വരുന്നത് അപ്പം എബൌട്ട് ഇൻസിനറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരികയല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പം മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ഹൈ ഫ്യൂൽ വാല്യൂസ് സച്ച് ആസ് അതായത് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ടെക്സ്റ്റൈൽ അതെന്തായാണ്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ആശയം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ഹൈ ഫ്യൂൽ വാല്യൂസ് വിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ഹൈ ഫ്യൂൽ വാല്യൂസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് മെയിൻറ്റൈൻ ഹൈ ഇൻസിനറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ടോ ഈ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ബേസ്ഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക്
ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് അതൊക്കെ അബൌട്ട് ആണോ ഇൻസിൻറേറ്ററെ കുറിച്ചാണോ വേസ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് വേറൊരു വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ വേസ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻസിൻറേറ്ററും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അല്ല വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗീവ് ഗൈഡൻസ് ഓൺ സർട്ടൻ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻസിൻറേഷൻ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പോ പാരഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കേ വരുവുള്ളൂ ഒരു ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ഉണ്ടോ അത് മാത്രമേ വരുവുള്ളൂ അപ്പം അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇൻസിൻറേറ്റർ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും വരിയല്ല വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വരുവുള്ളൂ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാദർ എന്നുള്ളത് ആ കീ വേർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയെ രാഷ്ട്ര പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പിതാവ് എന്നുള്ളതാണ് കീ വേർഡ് അതിനെ മാത്രം അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗാന്ധിജി എവിടെ ജനിച്ചെന്നോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ എവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായ കോമ്പിറ്റൻസി നിങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇത് രണ്ടും വേറെ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ഹൈ ഫ്യൂൽ വാല്യൂസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈ ഇൻസിഡറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം ഈ അവിടെ എന്താണ് മൂന്നാമത് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഹെൽപ്പ് മാക്സിമൈസ് എഫീഷ്യൻസി അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്ന മുഴുവൻ എന്താണ് എം ഗുഡ് മിക്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ബാച്ച് അതായത് ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്സ് അനുസരിച്ച് പറയുന്ന ഹൈ ഇൻസിഡറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ അപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇൻസിൻറേറ്ററെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക് സെന്റൻസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അതായത് ഹെൽപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈ ഇൻസിഡറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ഇൻസിഡറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോളിംഗ് ഐഡിയ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് പോസിബിൾ എ ഗുഡ് മിക്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ആഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ബാച്ച് ഒരു മിക്സർ വേസ്റ്റിന്റെ മിക്സ് മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു അതെങ്ങനെയാ വേസ്റ്റിന്റെ മിക്സ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് വീണ്ടും ദിസ് ക്യാൻ ബെസ്റ്റ് ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഹാവിങ് ദ വേരിയസ് വേ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലോഡഡ് ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ബാക്ക് സെറ്റ് സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വാർഡ്സ് ആൻഡ് ലബറേറ്ററീസ് ക്യാൻ ക്ലിയർലി ലേബിൾ അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെന്റൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ സോർട്സ് ആൻഡ് മിക്സ് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന ആൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ സം പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ആഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ബാച്ച് ഓഫ് വേസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ബൺ ചെയ്യും അത് സഹായകമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദീസ് നോട്ട്സ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇൻസിഡറേസ് നീസ് ടു ഹെൽപ്പ് മാക്സിമൈസ് ഇറ്റ്സ് എഫീഷ്യൻസി അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് മുഴുവൻ പാരഗ്രാഫും പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ജനറൽ കോമ്പറ്റൻസി ഹൈക്ക് ചെയ്യണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണോ നാലാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് കീവേർഡ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ കീവേർഡ് വീണ്ടും അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് സബ്ജെക്ട് ബിഹേവിയർ ഓഫ് നേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മാനുവൽ ടെല്ലസ് അബൌട്ട് ഷിൽപാസ് ബിഹേവിയർ എ nurses should be a model to others b shilpa is very kind and helpful to all the patients c doctor should be available to the patients all the time ivide about undu alle veendum ivide enna aanu pradhana pettathu about shilpa's behavior pass behavior ആ ഈ ചോദ
prescribed medicine. Option C, children should be given spaces which are smaller than those for adult. Uh, we are hedging word. What does this manual tell us about? About spacer devices. About spacer devices. I know that focus and item will focus on the about and the about. If I about Shilpan or the about spacer devices, I know. Up a each of the angular Jodi on the name or another. Focus on the keyword on it. Keyword based questions. About questions, keyword in a focus here and on. Up a better keyword and the other spacer device and the other. Up a in the option by say, spatient should try to. Yes. Is the patients in a good channel or another? They enable a patient to receive more of the prescribed medications. And either children a good channel or another, children should be given spaces which are. Yeah. Upon either undo out of an eliminated alley. Pin on paragraph, why can't I show no? Why can't I do the lamp or anything? Why so? Uttering clean and number answer, uttering clear at the country and competency, number gain jay the edinale. Can I about spacer devices in a Kurchana or another? Are the keyword based question on a Panyanga Namaka on the analyze the okay, every and keyword. The end of Ningada material in the Yarchet on the material in the end of the The notice is giving information about same type of question on. So, this is the material. 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 Four. What does this manual tell us about spacer devices? Patients should try out a number of devices with their inhaler. P. They enable a patient to receive more of the prescribed medicine. C. Children should be given spaces which are smaller than those for adults. Manual extract. Spacer devices for asthma patients. Spacer devices remove the need for coordination between actuation of a pressurized metered close inhaler and inhalation. In addition, the device allows more time for evaporation of the propellant so that a larger proportion of the particles can be inhaled and deposited in the lungs. Spacer devices are particularly useful for patients with poor inhalation technique, for children, for patients requiring higher doses, for nocturnal asthma, and for patients prone to candidiasis with inhaled corticosteroids. The size of the spacer is important, the larger spacers with a one-way valve being most effective. It is important to prescribe a spacer device that is compatible with a metered dose inhaler. Spacer devices should not be regarded as interchangeable. Patients should be advised not to switch between spacer devices. Okay, I will tell you key word and key phrase continuous repeat in the paragraph. This is the what does this manual tell us about spacer devices? Key concept. You are the patients in a question. Patients in a question. Spacer devices in a question. Muna and the Varena. Children in a question. I have been in the Namali, either like a pogan, I wish you were in the land. I'm the Poga. In the English, I'm sure taking over the market at the poem of the Pinid, some the uh, so, the 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 six to seven mm -hmm. times. Seven 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 Seven times. Seven times. Seven times. The size of the space. The size of the space. The space. The space. The space. One, 
ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് എത്ര സെന്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് അഞ്ച് ആറ് സെന്റൻസിൽ ആറ് സെന്റൻസിൽ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ആ കീവേഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് കീവേഡ് ബേസ്ഡ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്പേസ് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ഓരോ സെന്റൻസും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സ്പേസ് ഡിവൈസിനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചോ ചിലറിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എബൌട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളതാണ് കീ ഫ്രൈസ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പേസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പകരം എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അതെ അതെ ഒരു പ്രോണോൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അല്ലെ റെഫറൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേ എനേബിൾ എ പേഷ്യൻ ടു റിസീവ് മോർ ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻ അത് എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് സ്പേസ് ഡിവൈസ് റിമൂവ് ദ നീഡ് ഫോർ കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ സിഗ്നൽസ് ഉള്ളിടത്ത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പലപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻസർ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് കഴിയുമ്പോഴേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് ദ ഡിവൈസ് മോർ ടൈം ഫോർ യുവർഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പലൻ സോ ദാറ്റ് ലാർജർ പോർഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തിന്റെ സിനോനിമാണത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിനോണിമസ് ആണ് അതായത് ലാർജർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സിനോണിമസ് ആണ് മോർ ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത്രയൊന്നും നമ്മൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ പിന്നീട് ഇതൊന്നും ആവശ്യം വരികയല്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് രണ്ടെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം എന്നാ പറയണേ മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും പട്ടിയെ കുറിച്ചും പൂച്ചയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും പട്ടിയെ കുറിച്ച് പട്ടിയുടെ സ്വഭാവം പൂച്ചയുടെ സ്വഭാവം അല്ല പറയണ്ടേ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ അറിയാവോ അത്ര അത്രയും സിമ്പിള് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഈ ഒ ഇ ടി കാർ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നാണംകേട് വന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് നാണംകേട് വന്നതാണ് കാരണം ഞാനിത് പറയുന്നല്ല ഇതൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റുകളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നിരിക്കും വർക്കൗട്ടിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ചൂസ് ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സമയം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട ഈ ചോദ്യം വായിച്ച് അത് എബൌട്ട് സ്പേസ് ഡിവൈസസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പേഷ്യൻസ് ആണ് ചിലർ ആണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ദേ ദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പേസ് ഡിവൈസസ് ആണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ ഇവിടെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പേസ് ഡിവൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ സ്പേസ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്പേസ് ഡിവൈസ് ആർ പർട്ടിക്കുലർലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഫോർ എന്തിനാണ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ആർക്കാണ് യൂസ്ഫുൾ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ പേഷ്യൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എല്ലാ ഏതാ യൂസ്ഫുൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫോർ പേഷ്യൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഫോർ നോക്ടർ ആസ്മ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എല്ലാം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ട്രോൺ ടു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർ ഉള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കഥിക്കപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ്
National data suggests around 1,250 patients injure themselves on bed rails annually, usually scrapes and bruises to their lower legs. Statistics show 44,000 reports of patient falls from bed annually resulting in 11 deaths, while deaths due to bed rail entrapment occur less than one every two years, and are avoidable if the relevant advice is followed. Staff should continue to take great care to avoid bed rail entrapment, but be aware that in hospital settings there may be a greater risk of harm to patients who fall out of bed. The email is reminding staff that the number of advantages are in the benefits they use here, isn't it? Okay, but then the concept and the key concept and the bed rails are the use of bed rails are the key concept and the number of advantages. Subject is use of bed rails. So, if you say all the bed rails are the same, പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പേഷ്യൻസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ മേ ബി അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഫ്രം ബെഡ് ഫോർ മെനി റീസൺസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോർ മെബിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റിസ്ക് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഫ്രം ബെഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ റീസൺസ് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമില്ല ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ വായനയിൽ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം അതിനെല്ലാം അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് Patients in hospitals may be at risk for falling from bed. If you have a paragraph structure, different paragraph types, this is a problem. Patients in hospital may be at risk for falling from bed. So, the topic center is a problem. What is the solution? The solution. The solution. The solution. The solution. Okay. So, bed rails can be used. Bed rails can be used as safety devices intended to reduce risk. So, the problem is the solution. So, the topic center is the solution. ഇതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞ അതാണ് മെയിൻ ഐഡിയ അതിന്റെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് വരുമെങ്കിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ആൻസർ കോൺട്രാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പോ കോൺട്രാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞോ കോൺട്രാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ഓക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ബെഡ് റൈൽസ് ആർ ഇൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ഓൾ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദയർ യൂസ് ഇൻവോൾവ് റിസ്ക് ബെഡ് റൈൽസിന്റെ റിസ്ക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യം പറഞ്ഞു ബെഡ് റൈൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ബെഡ് റൈൽസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മുഴുവനും എന്നിട്ട് പറയാണ് നാഷണൽ ഡേറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു ഇതെന്ന സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ എന്തേതാ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിന് അതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് രണ്ട് കട അല്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് ബെഡ് റൈൽസ് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ് റൈൽസ് ആർ ഇൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ഓൾ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദയർ യൂസ് ഇൻവോൾവ്സ് റിസ് റിസ്ക്കുകൾ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ത് റിസ്ക് ആണ് നാഷണൽ ഡേറ്റ സജസ്റ്റ് അറൌണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി പേഷ്യൻസ് ഇൻജ്യൂർ ദം സെൽസ് ഓൺ ബെഡ് റൈൽസ് ആൻവലി ഓക്കെ യൂഷ്വലി സ്ക്രേപ്സ് ആൻഡ് ബ്രൂയിസസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ബെഡ് റൈൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കാലൊക്കെ തട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് ഷോ ദാറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് പേഷ്യൻ ഫോൾസ് ഫ്രം ദ ബെഡ് ആൻവലി ബെഡ് റൈൽ വെക്കാത്ത കൊണ്ട് എത്ര വരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാപ്പത്തി നാലായിരം നാപ്പത്തി നാലായിരം ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഡെത്ത് എത്രയാ ലെവൻ ഡെത്ത് വൈൽ ഡെത്ത് 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 ഡ്യൂ ടു ബെഡ് റൈൽ എൻട്രാപ്മെന്റ് ഓക്കർ ലെസ് ദാൻ വൺ എവറി ടു ഇയേഴ്സ് മറ്റേത് വർഷത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഡെത്ത് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരു ഡെത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏതാണ് ബെറ്റർ പിന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേഴ്സുമാരോടും ഡോക്ടർമാരോടും ഏത് പ്രൊഫഷണലോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി ബെഡ് റൈൽ വെറ്റ കൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ബെഡ് റൈൽ വെക്കാതെ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ ബെഡ് റൈൽസ് ഒരു സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ജനറൽ നോലജ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ടു പേഷ്യൻസ് ഓഫ് യൂസിങ് ബെഡ് റൈൽസ് ക്യാൻ ഔട്ട് വേ ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ബെഡ് റൈൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡേഞ്ചേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമെറിറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു പേഷ്യൻസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ബെഡ് റൈൽസ് ക്യാൻ ഔട്ട് വേ ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ
ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് ടു പേഷ്യൻസ് ഓഫ് യൂസിങ് ബെഡ് റെയിൽ സ്കാൻ ഔട്ട് വേ ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ബെഡ് റെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളും ഉപകാരമാണ് കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ് റെയിൽ റിലേറ്റഡ് ആക്സിഡന്റ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ഫോക്കസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ബെഡ് റെയിൽ റിലേറ്റഡ് ആക്സിഡന്റ്സ് ആണ് ഫോക്കസ് അല്ലെ ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫോക്കസ് ഇത് മൂന്നാണ് ഫോക്കസ് ഈ ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇവിടെ വേറൊരു ഒന്നോ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന എന്നാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് കാണുമ്പോഴേ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം കളഞ്ഞേക്ക പിന്നെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന് കടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആ ഈ ബെഡ് റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഇവിടെ ഈ യൂസിങ് ബെഡ് റെയിൽസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബെഡ് റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇത് പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ബെഡ് റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് യൂസ് ഓഫ് ബെഡ് റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് സബ്ജക്ട് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയ ഉള്ളതിനകത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും മെയിൻ ബെഡ് റെയിൽസ് ആരും മെയിൻ ബെഡ് റെയിൽസ് ആണ് ബെഡ് റെയിൽസ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒരു കോഷൻ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരാം പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ബെഡ് റെയിൽസ് തന്നെയാണ് യൂസസ് ഓഫ് ബെഡ് റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ഈ എന്റെ ബെഡ് റെയിൽസ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ബെഡ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കീ ഐഡിയ ഉള്ള കീ ഫ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയ കൺട്രോളിംഗ് ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ടോപ്പിക്സ് എന്നെ സാധാരണ പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഫോക്കസും അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി പരമാവധി അരച്ച് കലക്കി കുളിച്ച് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചാൽ ഡെസ് ഡ്യൂ ടു ബെഡ് റെയിൽ ഇന്റർമെന്റ് ഓഫർ ലെസ് ദൻ വൺ ഇൻ എവറി ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ആ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ നമ്പറിനെ തപ്പി പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്പറിൽ എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇത് കൂട്ടി ഒത്തിരി നിങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ സി പാർട്ടിൽ ഇത് തന്നെ വരാറുണ്ട് ആൽക്കോഹോൾ ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കോഹോൾ അല്ലെ ഹാർട്ട് എന്തോ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ആൽക്കോഹോൾ എന്നുള്ളതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആറാമത്തേലേക്ക് പോകാം സിക്സ് വാട്ട് ഡസ് ദിസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം എ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ടെൽ അസ് അബൌട്ട് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രഗ്സ് ദ മേ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പേഷ്യൻസ് ഹൂ ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി റെസ്പോൺസീവ് ബി Injections of these drugs will limit the need for physiotherapy. C. Care should be taken if they are used over an extended period. Analeptic drugs, respiratory stimulants, analeptic drugs, have a limited place in the treatment of ventilatory failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease. They are effective only when given by intravenous injection or infusion and have a short duration of action. Their use has largely been replaced by ventilatory support however. occasionally when ventilatory support is contraindicated and in patients with hypercapnic respiratory failure who are becoming drowsy or comatose respiratory stimulants in the short term may arouse patients sufficiently to cooperate and clear their secretions respiratory stimulants can also be harmful in respiratory failure since they stimulate non-respiratory as well as respiratory muscles they should only be given under expert supervision in hospital and must be combined with active physiotherapy at present there is no oral respiratory stimulant available for long term use in chronic respiratory failure ivide ipo what does the extract from a handbook tell us about analeptic drugs alle veendu nokkike about vannu etra enathile idu enna varunathu endu raso aanu appo ivide about ennu parayumbo analeptic drugs plural aanu alle appo injections nallathu injections of these drugs focus adagan sadhyatha undo ഇവിടെ ഞാൻ പറയണേ അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ഇതാണ് ഇതാണ് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് ഉള്ളു എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവ് അല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ
ഷോർട്ട് ടേം മേ ഷോർട്ട് ടേം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നാണ് ഷോർട്ട് ടേം എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേമിന് യൂസ് ആവുകളെന്നാ കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇഫ് ദേ ആർ യൂസ് ഓവർ എൻ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരിയഡ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നോടെ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഈ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് വെന്റിലേറ്ററി ഫെയിലിയർ ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ക്രോണിക് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഈ അർത്ഥം ഈ ഹു ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി റെസ്പോൺസീവ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ അതാ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് മെഡിക്കൽ നോളജാ ആ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സെപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് കാരണം ആദ്യം പറയുന്ന എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ദേ ആർ ഇഫക്റ്റീവ് ഓൺലി ദേ ആർ ഇഫക്റ്റീവ് ഓൺലി വെൻ ഗിവൻ ഇൻട്രവൻസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്യൂഷൻ അതും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് അല്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അത് വീണ്ടും നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനെതിരാണ് അല്ലെ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡിനെതിരാണ് ഓക്കെ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പം എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ദേ ആർ യൂസ് ഹാസ് ലാർജ്ലി ബീൻ റീസ്പ്ലേസ്ഡ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് അല്ല പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വെന്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക കൊച്ചു നല്ല കൊച്ചാണ് അല്ല ആ കൊച്ചു വളരെ മോശമാണ് അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ അടിക്കാൻ കഴിവില്ല അവളെ കാണാൻ കൊള്ളിയാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അവളൊരു ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് അപ്പൊ എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മനുഷ്യ സ്നേഹം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് മറ്റു രീതിയിൽ വരാം പോസിറ്റീവ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഹൗവേവർ കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു കല്യാണ പ്രപ്പോസൽ ആണ് നിന്ദിച്ചോ ഇത് കൂട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീ പാർട്ടിലൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരും ബിയിലും ഇത് വരും അതായത് ആ കൊച്ച് നല്ലപോലെ നല്ല മെഡിക്കാണ് പഠിക്കാൻ റാങ്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അവൾക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവള് എക്സ്ട്രാ കലറി സ്പോർട്സിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു അവള് കാണാൻ നല്ല മെഡിക്കാണ് അവളുടെ പേരൻസ് നല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നല്ല സൗണ്ട് ആണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ പ്രപ്പോസൽ വേണ്ട എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ പ്രപ്പോസൽ വേണ്ട എന്നോ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാ അവിടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയാ ഹൗവേബ ഈ പ്രപ്പോസൽ വേണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ ഫോക്കസ് എന്താണ് പ്രപ്പോസൽ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് വിൽ ലിമിറ്റ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതാണ് മെയിൻ സംഭവം അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസും കെയറും ഒക്കെ നോക്കി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് സെന്റൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ നോളജ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായി പറയുന്നതെന്ന് അതായത് നോട്ട് ഫുള്ളി റെസ്പോൺസീവ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഹവെവർ കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് റെസ്പോൺസീവ് എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് ഹൈപ്പർ കാപ്നി റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ഹു ആർ ബിക്കമിങ് ഡ്രൗസി ഓർ കൊമറ്റോസ് അല്ലെ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഇവിടെ മേ ഉണ്ട് ദേ ഇവിടെ ഒരു മേ ഉണ്ട് ഇനി അതൊന്നും പോരായെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ക്ലൂ കൂടി എടുത്തോ ഇവിടെ എന്നാ എവിടെയാ മേ ഉള്ളത് മേ എറോസ് ഇനി അത് വേണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ എടുത്തു വേം പറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലൂസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദേ ഇവിടെ പിന്നെ മസ്റ്റ് ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഇതുണ്ട് രണ്ടാമത്തേന് ലിമിറ്റഡ് ഇതെല്ലാം ഇഞ്ചക്ഷൻസോ അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ദ നീഡ് ഫോർ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് must be combined with advice active physiotherapy mm-hmm. text parayunna nere opposite alle ini adu ningal eliminate cheyidu ponengil samshayam undengile ya parane no oral respiratory stimulant available for long term use ivide extended period nu parayunnundu adu edirana appo ivide
ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് വരാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും എക്സാം തരുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇമ്മ ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് തന്നിട്ടാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ തീർന്നില്ല അപ്പൊ കോളം ഒന്നും ഫുള്ളായില്ല അപ്പൊ ജിസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ജിസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ എക്സെപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദ പോർഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് വേർഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കമ്പാരിസൺ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കീവേഡ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ കീവേഡ് ഓർ ഫ്രീസ് പർപ്പസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജിസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് ഇൻഫറൻസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഫറൻസ് എന്നാണ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഇന്നലത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഒന്നിലും <laughs> 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 രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് വരാൻ പാടില്ല എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ബെഡ്രൈൽസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന പറയുന്നെങ്കിൽ അത് റോങ് ആണ് കാരണം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റൂല പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എക്സ്ട്രീം അതിന്റെ അടുത്ത എക്സ്ട്രീം തന്നെ ഒരിക്കലും ബെഡ്രൈൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ചിലർ പറയുന്ന കേട്ടില്ലോ ബെഡ്രൈൽസ് കൊണ്ട് ഒരു കാല് തട്ടി പൊട്ടി അത് കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇനി ജീവൻ പോയ ബെഡ്രൈൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പേഷ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാണോ പറത്തില്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയണേ അൺഎക്സെപ്റ്റബിൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്തല്ലേ അല്ലെ കളറിക്ക് പുറത്താണോ ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പഴഞ്ചൊല്ലോട്ടോ ചുമ്പ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായോ കാര്യം മനസ്സിലായോ ആശാന്റെ ഓബ്സലൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല ആശാന്റെ നെഞ്ചത്തല്ലേ കളരിക്ക് പുറത്ത് അങ്ങേ എക്സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങേ എക്സ്ട്രീം രണ്ടും ഏത് വന്നാലും രണ്ടും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫാദർ ഫാദർ ഈ എക്സെപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ മീൻസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് ആൻസറിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അതായത് ആദ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന നല്ലതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള ആളാണ് ചോദിച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് വേർഡ് എക്സെപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വേർഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലോ ചോദിച്ചത് ഈ എക്സെപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് അതാ ചോദ്യത്തിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ചോദ്യത്തിന്റെ ഹെഡ്ജിങ് വേർഡ് ചെയ്യുന്നും ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാകും എക്സെപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണോ അല്ലോ എന്ന് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞില്ല ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് പറയുന്ന മുഴുവനും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവനും ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചോദ്യം പോസിറ്റീവ് ആണ് ചോദ്യവും അതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസും പോസിറ്റീവ് ആണ് മനസ്സിലായോ തിരിച്ചും വരാം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഉദാഹരണത്തിന് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ കല്യാണ ആലോചന വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു കാരണം കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയണ്ടേ ആ കൊച്ചി കാണാൻ പിടിക്കുകയായിരുന്നു ആ കൊച്ചിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് കൊച്ചിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നല്ലോണം എന്നൊക്കെ കാരണമാവുമോ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പറയും എന്നാലും ആ കൊച്ചിന് മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് പ്രശ് ദേഷ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂക്ക് അടിച്ചു വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഫസർ വേണ്ട അപ്പം നമുക്കറിയത്തില്ലേ ഈ അവസാനം കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഹവേവർ കഴിഞ്ഞ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വേർഡ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് കാരണം എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ലേ അപ്പൊ മോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇച്ചിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളോട് എനിക
അപ്പൊ ജാരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂർ കണക്കിന് പണിയുന്നു ഇതെല്ലാം റെഡി ആക്കുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മണിക്കൂറുകളും ചിലവാക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലവാക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നു നിങ്ങള് ഇരുപത് മണിക്കൂർ വേണ്ട രണ്ട് മണിക്കൂർ പോയിറ്റ് പഠിക്കുന്നവര് ഈ ഒരു ബി പാർട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുമോ ഇല്ല ഇത് ചെയ്തു ടിക്ക് ചെയ്തു വലിച്ചെറിഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും കോർ അല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓരോ ഓപ്ഷനും എടുത്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യണം ആരംഭത്തില് മനസ്സിലായോ ആരംഭത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് ആവശ്യം വരികയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം വരെ ഈ പറയണ ചിട്ടിക്കളി ആയിരിക്കും കറക്കി കുത്തും പരിപാടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും അവസാനം എക്സാമിന് ചെന്ന് കറക്കി കുത്തും അവരൊന്ന് കറക്കും നിങ്ങളെ പിന്നെ കരഞ്ഞു പിടിച്ച് വരും പിന്നെയും പോകും എഴുതും വരും പിന്നെയും പോകും എഴുതും വരും എന്റെ മെസ്സേജുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശവാദം ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുക മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അല്ല മുപ്പതാമത്തെ പ്രാവശ്യം അല്ലേ കോമ്പിറ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതാ കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഞാൻ പല വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ഒന്നോട് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്തൊക്കെ പറയും ഡയറ്റ് ഡെയിലി എക്സസൈസ് വർക്ക്ഔട്ട് പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻ അല്ലെ അപ്പം ഈ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നേരത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം യോഗ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ചിലപ്പം പറയും ഇതൊരു ട്രെയിനറിന്റെ കീഴിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മനസ്സിലായോ ഈ എക്സസൈസുകളൊക്കെയും യോഗയൊക്കെയും ഷുഡ് ബി ഡൺ അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് എ ട്രെയിനർ അതൊരു കോഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഡയറ്റീഷ്യന്റെ ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല ഒരു കോഷൻ ആണ് ഒരു വാണിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കടി കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് കടി കൂടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കേഷൻ അപ്പൊ വാണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അവസാനം ഒരു കോഷൻ കൊടുക്കും ഒരു വാണിങ് അത് അവസാന പോർഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് പൊതുവെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കലക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കലക്ട് ചെയ്തേ ഇപ്പൊ പേർപ്പസ് ബേസ്ഡ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയണേ ഇൻഫറൻസിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ കലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഞാനിപ്പോ രണ്ടു നേരം കലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ലേ അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യം മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം സമ്മതി ഒറ്റ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ ചോദ്യം കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങളെ 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 കൊടുക്കാനുള്ള കുനിഷ്ട അവര് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ കുനിഷ്ടമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇല്ലെന്നേ നിങ്ങൾ അവരെ അന്നേരം നിങ്ങളെ കുനിഷ്ടിതാണല്ലേ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഈ കളി നടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം മാർക്ക് ചെയ്യും ശരിക്ക് ക്ഷമയോടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയണ ഈ ഇത്ര ഈ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി കിട്ടിയല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഏ പാർട്ടൊക്കെ ഏഴ് മിനിറ്റ് തീർത്തവരുണ്ട് എന്നിട്ട് റീചെക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം തപ്പി പെറുക്കി എല്ലാം അരിച്ച് പെറുക്കി ചെലവിങ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വാക്കി എന്ത് ചെയ്യും പട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും ശക്രശ്വാസം വിളിക്കുന്നു ഏ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബി എം സി ഒക്കെ തീർത്തേച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കാം പട്ടം നോക്കി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതും വേർക്കുന്നതും കൈ കണ്ണു പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നോക്കി നോക്കി എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് ക്ഷമ വേണം